বর্তমানে আমরা প্রযুক্তি নির্ভর জীবন যাপন করছি আর তাই দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি সাইবার নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা হবে আমাদের টেকজুম আড্ডায় আজকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন সাইবার নিরাপত্তা পণ্য ও সেবা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব তিনি দেশের প্রধানতম তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজি বিডির হেড অফ সফটওয়্যার বিজনেস মির সাদ হোসেন চলুন আর দেরি না করে চলে যায় আজকের অতিথির কাছে কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আসলে আমরা প্রথমে জানতে চাই যে বর্তমানে যে বিশ্বব্যাপী সাইবার ক্রাইমের সংখ্যা বাড়ছে আসলে কেন বাড়ছে আপনি তো দীর্ঘদিন যাবৎ এই সফটওয়্যার এবং সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছেন তো এই বিষয়টা যদি আমাদের একটু বলতেন ধন্যবাদ শাইন ভাই আপনি আসলে খুব সম উপযোগী একটি প্রশ্ন করেছেন সাইবার ক্রাইম যে কথাটি আপনি বললেন সাইবার ওয়ার্ল্ডে আমরা আমরা কিন্তু একটা সাইবার ওয়ার্ল্ডে আছি সবাই তাই না কোনো না কোনোভাবে আমরা কানেক্টেড কানেক্টেড তো এই যে কানেক্টেড যে একটা এরার মধ্যে আছি আমরা ডিজিটাল এরা আমরা এটাকে বলি বা ক্লাউড কম্পিউটিং এরা আমরা বলি এই এরায় আমরা আমাদের যে কানেক্টিভিটি কানেক্টিভিটিটা আপনার সিকিউর করতে না পারলে তখনই কিন্তু আমরা এই ধরনের সাইবার ঝুঁকির মধ্যে আমরা চলে আসি তো বিশ্বব্যাপী সাইবার ঝুঁকির যে কথাটা আপনি বললেন এটা আসলে খুবই আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আপনি যদি গত দুদিন আগের ঘটনাও দেখেন আপনি দেখবেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ঘুষে দেওয়া একটা ছবি ইরানি হ্যাকাররা ওদের একটা সাইট হ্যাক করে নিয়েছিল কিছু সময়ের জন্য তো এটা কখন করলো তারা এটা করলো তারা একটা কিসে একটা জবাব দেওয়ার জন্য জবাব দেওয়ার জন্য করছে তারা বোঝাতে চাইলো তারা বলেছিল যে আমরা আমরা সাইবার আমাদের যে সাইবার হ্যাকার যে টিম আছে ওরা কিন্তু অনেক সক্ষম তাদের সক্ষমতা প্রমাণের জন্য তারা কিন্তু এই কাজটা করলো তো দেখেন কোথায় প্রথম করলো ড্রোন হামলা ড্রোন হামলার জবাব দিল হলো আপনার সাইবারে সাইবার দিয়ে ঝুঁকির পরিমাণটা একটু যদি আপনি ক্যালকুলেট করেন তাহলে দেখবেন ড্রোন হামলা করতে কিন্তু আপনার কি করতে হয়েছে ড্রোন ডেপ্লয় করতে হয়েছে মিজাইল ডেপ্লয় করতে হয়েছে এবং এই যে ড্রোন বা মিজাইলের আর এন্ডের পেছনে কত মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করতে করে এই পর্যায়ে ধরেন আপনার এসেছে তারপরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে করতে সক্ষম হয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হয়তো আর এন্ডের পেছনে খরচ হয়েছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে ঠিক সেম জিনিসের আবার কিন্তু জবাব দিল যদিও আমি বলছি না প্রপোর্শনেট হয়েছে জবাবটা অবশ্যই ডেফিনেটলি ইন প্রপোর্শনেট সেটার জবাব দিল সাইবার একটা অ্যাটাক করে অ্যাটাক করে এটা ওরা বোঝালো যে আমি যে তোমার শুধুমাত্র আজকে আমি তোমার ওয়েবসাইট হ্যাক করেছি কালকে কিন্তু আমি তোমার ব্যাংকিং সেক্টর সেক্টরকেও হ্যাক করার সম্ভবত আমরা ড্রোন ড্রোন চালানোর যে প্রক্রিয়া সেটাই তার হ্যাক হতে পারে রাইট যেমন ড্রোন যে ড্রোনও তো চলছে আপনার ধরেন রিমোটলি ড্রোন ডেপ্লয় করা হচ্ছে সেটার মধ্যে যদি কোনোভাবে ম্যালওয়্যার দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো সেটা আপনার হিতে বিপরীত হয়ে যাকে আক্রমণ করার কথা ছিল তাকে না করে অন্য দিকে কাউন্ট করতে পারে সাইবার ঝুঁকিটা বাড়ছে কারণ হলো আপনার যারা এগুলি নিয়ে কাজ করছে তারা আসলে বুঝে গেছে যে আপনার যুদ্ধ বিগ্রহ করে খুব বেশি অর্জন করা কিন্তু এখন আর যাবে না খুব রিসেন্ট একটা উদাহরণ যদি আমি আপনাকে দেই তাহলে আপনি বুঝবেন যে যুদ্ধের দিন কিভাবে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে যেমন আমরা জানি কিছুদিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর একটা কাজ করেছিলেন উনি একটা দ্বীপ রাষ্ট্র কিনে নিতে চেয়েছিলেন তাই না গ্রিনল্যান্ড কিনে নিতে চেয়েছিলেন উনি তো ডোনাল্ড ট্রাম্প তো অনেক ক্ষমতাশীল মানুষ উনি তো ইচ্ছা করলে সেখানে আপনার অন্যরকম ধরেন সেখানে যুদ্ধ বিমান পাঠিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে সেভাবে তো উনি সেটা দখল করে নিতে পারতে পারতো সেটা না করে উনি কি করলেন বললেন যে আমি এটা কিনে নিতে চাই কিনে নিতে চাই আর কিনে নেওয়ার ঘটনা কিন্তু প্রথম না কিনে নেওয়ার ঘটনা আগেও ছিল আলাস্কাকে কিনে নিয়েছিল কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে আগে তো পরাশক্তিগুলি বুঝে গেছে যে আসলে যুদ্ধ করলে সবারই ক্ষতি করো না কোনোভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ঘটনা যদি আপনি দেখেন ইরাক যুদ্ধ অমীমাংসিত আফগানিস্তানে যে ঘটনাটা এখন পর্যন্ত চলছে অমীমাংসিত যুদ্ধ করে বিশ্ব নেতারা বুঝে গেছেন যে আসলে যুদ্ধ করে আসলে খুব বেশি আছে কোনো কিছু করা যাবে না এবং বিশ্বব্যাপী যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা বসে আছে ওরা বুঝে গেছে যে কাউকে যদি অর্থনৈতিকভাবে আক্রমণ করা যায় অর্থনৈতিক ভিত যদি দুর্বল করে দেওয়া যায় তাহলে সেটা সম্ভব শুধুমাত্র সাইবার অ্যাটাকের মাধ্যমে মাধ্যমে কারণ আমি একটু আগে যেটা বলেছি আমাদের আমরা এখন ক্লাউড কম্পিউটিং এরাই আছে আমার ব্যাংকিং আমার স্বাস্থ্য খাত আমার পাওয়ার খাত সব কিছু কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এবং আমার সামরিক যে খাত আছে কোনো না কোনোভাবে আপনার সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত 
সাইবার অ্যাটাকের মাধ্যমে খুব সহজেই এগুলিকে কিন্তু আপনার ডাউন করে দেওয়া যায় এই জন্যই আসলে বিশ্বব্যাপী সাইবার ক্রাইমের সংখ্যাটা বেড়ে গেছে এটার পেছনে কারণ হলো আপনার আমি যেটা বললাম যে কানেকটিভিটি একটা বড় কারণ এবং এটা যত কানেকটিভিটি যত বাড়বে এই ঝুঁকির মধ্যে আমরা আরও বেশি প্রবেশ করব আসলে আচ্ছা তো এই এই ঝুঁকির প্রসঙ্গে যেটা বলছে এটা ধরেন ইন্টারনেট ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমরা এখন নর্মালি যে জিনিসটা চলে আসে সে হচ্ছে যে ইন্টারনেট সফটওয়্যার মানে সিকিউরিটি সফটওয়্যার বা ডিভাইসগুলা আপনারা তো স্মার্ট টেকনোলজি তো অনেক ধরনের সফটওয়্যার টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেন মানে সিকিউরিটি সফটওয়্যার বা ডিভাইস নিয়ে কাজ করেন তো বাংলাদেশে আসলে এই সিকিউরিটি সফটওয়্যারের বিশেষ করে সিকিউরিটি সফটওয়্যার অবস্থাটা মার্কেট অবস্থাটা কেমন হ্যাঁ মানে আপনি বিজনেস বিজনেস পার্সপেকটিভে জানতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ বিজনেস সিকিউরিটি বাংলাদেশে খুব পুরনো কনসার্ন না খুব আমাদের খুব নতুন একটা সিকিউরিটি ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব খুবই নতুন খুব বেশি পুরনো যেতা না আমরা আসলে আমরা ইন্টারনেটই প্রবেশ করেছি খুব বেশি দিন হয়নি বাংলাদেশ অল্প দিন যদিও আমাদের এখন বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা আমাদের মোট জনসংখ্যার কাছাকাছি নয় কোটি দশ কোটি প্রায় দশ কোটি ইন্টারনেট আমাদের গ্রাহক আছেন যারা যার ম্যাক্সিমামটাই সাড়ে আট কোটিই হলো আপনার মোবাইল মোবাইল ইন্টারনেট কিন্তু গ্রাহক যদিও আপনি যদি ডেটার ভলিউম চিন্তা করেন তাহলে যে বাকি পঞ্চাশ লাখ যে ইউজার আছে ওরাই কিন্তু বেশি ডেটা ইউজ করছে যারা কিনা আইএসপির মাধ্যমে ইউজ করছে তারাই বেশি ইউজ করছে আমাদের মার্কেটটা এখনও বাংলাদেশের মার্কেটটা এখনও খুব বেশি আপনার মেনলি হলো আপনার কনজিউমার বেসড মার্কেট আচ্ছা আমরা যেটাকে বলি বি টু সি মার্কেট কনজিউমার বেসড আমাদের মার্কেটটা এখনও সবচেয়ে বেশি লাইক হোম ইউজার যারা আছেন এই মার্কেটে এদের সংখ্যাটাই আসলে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বেশি আর আমরা স্মার্ট টেকনোলজিস বাংলাদেশে আসলে সাইবার সিকিউরিটির অনেকগুলি সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সব কিছু নিয়ে আমরা কাজ করছি কনজিউমার ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন তাহলে ক্যাসপারসি নিয়ে আমরা আসলে মেনলি কাজ করছি কনজিউমার মানে কনজিউমারের জন্য যেটা হোম ইউজাররা যেটা ইউজ আচ্ছা এমনি কী কী আপনারা স্মার্ট থেকে এই সিকিউরিটি সলিউশনগুলো আসলে কী কী দেন আমরা আসলে স্মার্ট এন্ড টু এন্ড সিকিউরিটি সলিউশন নিয়ে আমরা কাজ করি লাইক ধরুন হোম ইউজারদের জন্য আমি যেটা বললাম আপনাকে হোম ইউজারদের জন্য ক্যাসপারসকিরই হোম ইউজারদের জন্য এক রকমের সফটওয়্যার আছে ক্যাসপারসকি যে বি টু সি বলি আমরা যেটা ইন্টারনেট সিকিউরিটি ক্যাসপারসকির ওইটা হোম ইউজারদের জন্য ক্যাসপারসকির আবার যারা কর্পোরেট ক্লায়েন্ট আছেন তাদের জন্য আবার ক্যাসপারসকি কিন্তু আপনার ইন্টারনেট সিকিউরিটি তাদের জন্য ক্যাসপারসকি ভিন্ন সলিউশন নিয়ে এসছে যেটার মধ্যে আছে কিনা আপনার ইমেল সিকিউরিটি আছে যেটার মধ্যে আপনার এনক্রিপশন সলিউশন আছে এগুলো সবকে আলাদা 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 আচ্ছা আবার আপনি যদি ক্যাসপারসকি টোটাল সিকিউরিটি নেন যেমন বাংলাদেশের আপনার যদি ধরেন বাংলাদেশের এইটি পারসেন্ট ব্যাঙ্কই এই মুহূর্তে ক্যাসপারসকির গ্রাহক আচ্ছা আশি শতাংশ ব্যাঙ্কই কোনো না কোনোভাবে ক্যাসপারসকি ইউজ করে এবং বাংলাদেশে যত কর্পোরেট ক্লায়েন্ট আছে তারও আপনি যদি হিসাব করেন সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ ক্লায়েন্টই ক্যাসপারসকির ক্লায়েন্ট কোনো কোনো আর এছাড়া আমরা সিকিউরিটি আর অন্যান্য সলিউশন নিয়ে কাজ করি আমরা সিসকো সিসকো সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছি আমরা ফর্টিনেট নিয়ে কাজ করি এফ সিকিউর নিয়ে কাজ করি আমরা তারপর আপনার ধরেন এরকম আরও যখন যেখানে যেটার প্রয়োজন হয় সলিউশনের গভীরতা বোঝে সেই অনুযায়ী আমরা আসলে কাজ করি সার্ভার সিকিউরিটি ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইমেল সিকিউরিটি গেটওয়ে সিকিউরিটি সব ধরনের সিকিউরিটি নিয়ে আমরা আসলে কাজ করি বাংলাদেশ আচ্ছা আচ্ছা আপনি মোটামুটি একটা মার্কেট ধারণা তো আমাদের দিলেন যে ইন্টারনেট সিকিউরিটির বাংলাদেশের মার্কেট ক্যাসপারিস কি প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কেট শিওর রাইট আচ্ছা আর একটা বিষয় যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্যক্তিগত যে কম্পিউটারগুলো ইউজ হচ্ছে সেখানে আসলে ইন্টারনেট আগে এক সময় আমরা যেমন দেখতাম যে এখানে ইন্টারনেট সিকিউরিটি বা এই সফটওয়্যারগুলো এভাবে পাওয়া যেতাম বলে আমরা ফ্রিটা ইউজ করতাম এখন সাধারণ ব্যবহারকারীরা কি আসলে কতটুকু এই ইন্টারনেট সিকিউরিটি বা এই যে সফটওয়্যারগুলো যে ব্যবহার করে এগুলোর প্রবণতাটা কেমন বাড়ছে আপনি যদি চিন্তা একটা জিনিস দেখেন যে বাংলাদেশে আজ থেকে দু বছর আগেও আপনার পাইরেসির সংখ্যাটা যেখানে ছিল নাইনটি সিক্স পারসেন্ট সেটা কিন্তু অনেক গত দু বছরে অনেক কমে এসছে আচ্ছা এটার পিছনে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টকে এবং বাংলাদেশ আইসিটি মিনিস্ট্রিকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দিব কারণ কিছু রেগুলেশনের কারণেই কিন্তু এটা কমে এসছে যেমন অ্যান্টি পাইরেসি ল যেটা ছিল সেটা অনেকটাই এখন বেশ ভালোভাবে মানার চেষ্টা করা হচ্ছে যার কারণে বা আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকেও একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক একটা বড় ধরনের ধাক্কা খেলো বাংলাদেশে সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকেও একটা এসে চলে এসছে যে সবগুলি ব্যাংকই এখন থেকে আসলে জেনুইন বা আপনার কাউন্টার ফেয়ার সফটওয়্যার ইউজ করতে পারবে না এই কারণে উইন্ডোজের মানে জেনুইন উইন্ডোজ ব্যবহার করার একটা প্রবণতা কিন্তু আপনার
যার কারণে জেনুইন সফটওয়্যারের একটা টেস্ট ইউজার কিন্তু পেয়েই যাচ্ছে যেমন আমি আমার যে ফোনটা যখন কিনছি ফোনের সাথে কিন্তু আমি সফটওয়্যারটা কিন্তু বাইরে থেকে নিতে হচ্ছে না ফোনের যে অপারেটিং সিস্টেম সেটা বাইরে থেকে নিতে হচ্ছে না ইদার অ্যান্ড্রয়েড ওর আইওএস আমি যেটা পাওয়ার পেয়ে যাচ্ছি সেটার সাথে এখন এইচপি বা ডেল এই কোম্পানিগুলো যেটা করছে সেটা হলো যে উইন্ডোজটা জেনুইন সহই বাজারে দেওয়ার চেষ্টা করছে বাজারে আসছে ম্যাক্সিমাম এই কারণে জেনুইন সফটওয়্যার ব্যবহারের একটা প্রবণতা বাড়ছে আর ইন্টারনেট সিকিউরিটিগুলো বা আপনার সফটওয়্যার যেগুলো হ্যাঁ ইন্টারনেট সিকিউরিটি তো আপনার যখনই ইউজাররা আসলে আমাদের ইউজাররা ইন্টারনেট যখন জেনুইন উইন্ডোজ সহ আপনার পিসি কিনছেন ইউজাররাও এখন আসলে নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক সচেতন ওনারা প্রাইস কমাটাও একটা বড় ব্যাপার নাকি ভ্যালু যদি আপনি চিন্তা করেন আপনার ধরেন একটা ইন্টারনেট সিকিউরিটি সফটওয়্যার দাম ধরেন আপনার এক হাজার টাকা বা এগারোশো টাকা যেটা কিনা মাসে একশো টাকাও না প্রতিদিন হিসাব করলে আপনার এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা এরকম পরে পদে প্রতিদিনের খরচ কিন্তু আপনার নিরাপত্তার ইস্যুটা যদি আপনি চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আসলে কোনোভাবে একটার সাথে টাকার অঙ্কে মেলানো যাবে না এই কারণে ইউজাররাও বেশ এখন সচেতন হয়েছেন ইউজাররা আসলে এটা কিনছেন ইন্টারনেট সিকিউরিটি সফটওয়্যার আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আপনার ব্যাক ব্যক্তি পর্যায়ে বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আপনার এই ইন্টারনেট সিকিউরিটি না বলি সাইবার সিকিউরিটির অবস্থাটা কতটুকু যোগ্য উপযোগী অর্থাৎ আমরা কি আসলে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আছে কিনা আপনি যদি একটা জিনিস চিন্তা করেন একটা এই কিছুদিন আগে একটা জরিপ এসছে সেটা হলো যে বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশ র্যান্সমওয়্যার অ্যাটাকে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান সবচেয়ে বেশি র্যান্সমওয়্যার বাংলাদেশে অ্যাটাক করে আমরা তো জানি প্রতি সেকেন্ডে কিন্তু আপনার আমরা এক দুই তিন এরকম এক সেকেন্ড করে বলছি প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশটা করে আপনার হ্যাকিংয়ের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটছে বা সাইবার অ্যাটাকের ঘটনা প্রতি এক সেকেন্ডে চল্লিশটা করে ঘটনা ঘটছে এই র্যান্সমওয়্যার অ্যাটাকে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান এখন তো আমি আমার মনে হয় না বাংলাদেশ আসলে এখনও আপনার ওইভাবে আমরা আমরা যেভাবে প্রযুক্তি পণ্যকে আমরা যেভাবে অ্যাডপ্ট করছি তার সাথে সিকিউরিটিকে আমরা সেভাবে আসলে অ্যাডপ্ট করতে এখনও পারিনি যার কারণেই কিন্তু বড় বড় ঘটনাগুলি বাংলাদেশে কিন্তু এখন ঘটে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ঘটনা যদি আপনারা দেখেন দু হাজার ষোলো সালে যে ঘটনা ঘটে গেল বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রায় এইটি থ্রি মিলিয়ন ডলারের একটা বড় অঙ্ক চলে গেল বাংলাদেশ মাত্র সিক্সটিন মিলিয়ন ডলার আমরা সেখান থেকে ফেরত পেলাম তারপরও ব্যাংকগুলির যেভাবে সতর্ক হওয়ার কথা ছিল ব্যাংকগুলি কিন্তু আসলে ব্যাংকগুলি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেভাবে সতর্কতার অভাবেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক এরকম ঘটনা কিন্তু আরও দু একটা ঘটে গেছে পরে রাজবাংলা ব্যাংকের ঘটনাটা আমরা জানি যে রাজবাংলা ব্যাংকের এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে যেখানে এটিএম থেকে টাকা এভাবে উজ্জ করে নেওয়া হচ্ছিল তো আমরা তো আসলে আমরা প্রবেশ করছি আর কি সাইবার যুগে প্রবেশ করছি বাট সেটার সাথে সাথে আমাদের ওইভাবে ইউজারদের সচেতনতা ওইভাবে আসলে বিল্ড আপ হয় না কারণ আপনি এই ঘটনাগুলি মেইনলি ঘটনাগুলি ঘটে হলো যে সাইবার অ্যাটাকের ঘটনাগুলি ঘটে তার সিক্সটি নাইন পারসেন্ট ঘটনাই ঘটে হলো আপনার ইমেলের মাধ্যমে আচ্ছা তো ইমেলের ইউজার কারা ইমেলের ইউজার হলো আপনার অর্গানাইজেশনের সবাই সবাই এবং সবাইকে সবাই কিন্তু সমানভাবে সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে সবাই সবার সমান ধারণা নাই যখনই একজন একটা প্রতিষ্ঠানে কারো একটা পেসি ম্যালোয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় বা ফিশিংয়ের অ্যাটাক ফিশিং অ্যাটাকের শিকার হয় তখন কিন্তু তার হোল নেটওয়ার্কে কিন্তু কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তাই না তো এভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা যতক্ষণ পর্যন্ত তৈরি করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বলবো না যে আসলে আমরা সাইবার ঝুঁকির হাত থেকে পুরোপুরি মানে মানে পুরোপুরি ভালো অবস্থা আছে আমরা বলতে পারবো না আচ্ছা বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে তো আমরা বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অনেক ভালো তো এই উন্নয়নের যাত্রায় আসলে তাহলে কি সাইবার সিকিউরিটি একটা বড় ধরনের বাধা বা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমাদের সামনে আসছে কি না বাধা তো অবশ্যই না বাংলাদেশের জন্য উন্নয়ন উন্নয়নের গতিতে হবে হ্যাঁ সময়ের সাথে সাথে উন্নয়ন হয় উন্নয়ন উন্নয়নের গতিতে হবে বাট সাস্টেনেবল উন্নয়নের পথে সাস্টেনেবল উন্নয়ন যদি আপনার নিশ্চিত করতে হয় তাহলে সবগুলি ফ্যাক্টরকে ঠিক রেখেই সাস্টেনেবল উন্নয়ন আপনার আমাদেরকে করতে হবে আমি যদি এই কিছুদিন আগে একটা ঘটনা আমাদের পাশের দেশে তাকাই তাহলে আপনি দেখবেন যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় বড় পারমাণবিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র কুরআন কুলাম এটা হলো আপনার কেরালায় ত্রিশ লাখ লোক কেরালার একদিন আপনার ইলেকট্রিসিটির বাইরে ছিল আচ্ছা ছোট্ট একটা সাইবার অ্যাটাকের কারণে আচ্ছা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সাইবার অ্যাটাক হয়েছে যার কারণে ত্রিশ লাখ লোককে আপনার বিদ্যুৎ ছাড়া দিন কাটাতে হয়েছে এবং এটা যে শুধু এটাই এটা দিয়েই শেষ তা কিন্তু না কোনো কারণে যদি আপনার ধরেন এটা যেটা মেল্ট ডাউন হতো হ্যাঁ পারমাণবিক চ
এই এর কিন্তু দশ কিলোমিটার লোকের মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ ত্রিশ চল্লিশ লাখ লোক থাকে এবং এই লোকগুলি কিন্তু সবাই সাইবার একরকম পারমাণবিক ঝুঁকির মধ্যেই আছে হ্যাঁ তাহলে আপনারা দেখেন কিন্তু আপনাকে কষ্ট করে আমি আবার আগের জায়গায় চলে যাই কষ্ট করে কিন্তু আপনার পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে হলো না অস্ত্র বানাতে হলো না ইন্ডিয়ার মতো দেশ যারা যারা কিন্তু বেশ ভালো সাইবারে সাইবার জগতে যাদের বেশ ভালো পদাচারণা সেই দেশের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক চুল্লি যদি সাইবার অ্যাটাকে শিকার হয় তাহলে আমি বলবো না যে মানে বাংলাদেশও সেটা থেকে আমরা খুব বেশি মানে সেটা আমাদের জন্য খুব দূরে আমি বলবো না কারণ আমাদের দেখেন আমাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে আমাদের আমাদের এটা হচ্ছে রূপপুরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তো উন্নয়ন কিন্তু হচ্ছে সাস্টেনেবল উন্নয়নের জন্য আপনার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাতে বানালে সেটার সাথে সাথে সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য সেই ধরনের সেই মেধার সেই মানুষের লোকজন আপনাকে কিন্তু সেখানে ডেপ্লয় করতে হবে নাহলে আমাদের বানানো জিনিসই কিন্তু আমাদের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়াতে পারে তার মানে এখন আপনি বলছেন যে আমাদের প্রস্তুতি পর্বটাই কিছুটা আপনার দুর্বলতা বা ইয়ে রয়েছে থাকতে পারে তো কি করণীয় আমাদের এই ধরেন আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তাটাকে আরও জোরদার করার জন্য আমাদের আসলে করণীয়টা কি এক নম্বর যদি আপনি দেখেন বাংলাদেশে দেখেন অনেক অনেক বিষয়ে পড়াশোনা হয় আপনি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যান আপনি দেখবেন পলি উর্দু এই সেই অনেক সাবজেক্ট সাবজেক্টের কোনো অভাব নেই কিন্তু আপনি এই সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য বাংলাদেশে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট কোনো সাবজেক্ট নাই অথচ এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় বার্নিং একটা ইস্যু সারা ওয়ার্ল্ডে ওয়ার্ল্ডে তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে সরকারের পক্ষ থেকেই যেটা করতে হবে এই উদ্যোগগুলি নিতে হবে যাতে করে আমরা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে পারি যেই মানব সম্পদই কিন্তু আপনার ওয়াচ ডগ হিসাবে কাজ করবে আজকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আমাদের কাজ করবে কাজ করবে তারা বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্টে হসপিটালগুলিতে কাজ করবে সাইবার ঝুঁকিতে কে নেই বলেন ইচ অ্যান্ড এভরি জায়গায় এখন সাইবার ঝুঁকি এভরি হয় আমি যদি আরেকটা উদাহরণ আপনাকে আমি দিই এই যে আরেকটা ঘটনা বনাক রায় একটা সাইবার অ্যাটাক হয়ে গেল ইংল্যান্ডে যেখানে এক দিনে উনিশ হাজার রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল একটা কারণ ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তো হয় সেন্ট্রালি আমাদের মতো হসপিটালে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয় না সেন্ট্রাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল তো আপনি দেখেন এই যে উনিশ হাজার রোগীর মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু ক্যান্সারের পেশেন্টও ছিল কেউ হয়তো কোনো মরণ ব্যাধির পেশেন্ট ছিল যার জন্য ডাক্তার দেখানোটা সেই দিন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অনেক প্রাণ হয়তো ঝরে গেছে তো কি হয়েছিল আপনার সাইবার অ্যাটাকের মাধ্যমে সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দেওয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এখন আর সাইবার ঝুঁকির বাইরে কোনো কিছুই না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে কানেক্টেড তো এই যে আমরা ধরেন সাইবার সিকিউরিটির যে বিষয়গুলো বলছি এখানে কি আসলে সফটওয়্যার বা ডিভাইস ব্যবহার করাটাই সব কিছু বা আমরা সফটওয়্যার একটাই ব্যবহার করলাম অথবা একটা এই টেক সিকিউর ডিভাইস ইউজ করলাম তাতেই কি আসলে সমস্যার সমাধান হবে কি না একটা ছোট উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন আমি একটু একটু জিনিসটাকে দৈনন্দিন ইয়ের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করি যেমন আপনার বাড়িতে ধরেন আপনারা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন আপনার বাড়িতে কী হয় ঢোকার সময় আপনার দারোয়ান থাকে না হুম দারোয়ান থাকে এখন গেইটে আপনার দারোয়ান তারপরে গেইটে তো দারোয়ান আছে তাহলে আপনি আপনার বাসার ভিতরে ঢোকার সময় আপনি আবার দরজা লাগাচ্ছেন কেন আচ্ছা এগুলি হলো নিরাপত্তার ভিন্ন ভিন্ন ধাপ আপনি নিশ্চিত করার জন্য বাসায় আবার আপনি দরজা লাগাচ্ছেন আবার আপনি যখন টাকা পয়সা রাখছেন বাসায় আবার আপনি সবচেয়ে সংরক্ষিত জায়গায় আপনি টাকাটা রাখছেন তাহলে আপনার কি আপনি যদি শুধু চিন্তা করতেন যে আমার বাসায় তো দারোয়ান আছেই আমি টাকা এবার আমার লোনের মধ্যে ফেলে রেখে দিব তাহলে কি আপনার টাকা নিরাপত্তা হয়তো বা সেভাবে নিশ্চিত হতো না নিরাপত্তার এরকম বিভিন্ন রকম ধাপ আছে সাইবার সিকিউরিটি যেমন আপনার পিসির জন্য এন্ড পয়েন্ট প্রোটেকশন যেটা কিনা আমরা অ্যান্টিভাইরাস বলি বা অ্যান্টি ম্যালওয়ার যে সফটওয়্যারগুলো আবার ইন্টারনেট সিকিউরিটি সফটওয়্যারগুলো আমরা পড়ি তারপর আপনার এই পিসিগুলি তো কানেক্টেড থাকে কোনো না কোনো একটা সার্ভারের আন্ডারে সার্ভারের জন্য আপনার আবার একটা আলাদা আলাদা সাইবার সার্ভার সিকিউরিটি থাকে আবার আপনার যদি ক্লাউডে কিছু ডেটা থাকে তাহলে আপনার একটা হাইব্রিড ক্লাউড মডেল সিকিউরিটিতে আপনার যেতে হবে আবার আপনি ইমেল ব্যবহার করছেন ইমেলের নিরাপত্তার জন্য আপনার ইমেলের গেটওয়ে কি আপনার নিরাপদ রাখা জরুরি ইমেলে কমিউনিকেট করছেন দুজনের মাঝখানে দুজনের কথাবার্তাটা আবার এনক্রিপ্টেড হওয়া জরুরি বা ভিপিএনের মাধ্যমে যাওয়াটা জরুরি নিরাপত্তার বিভিন্ন ধাপ আছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হলো আপনার আপনি যে জিনিসটা ব্যবহার করছেন সেটা সম্পর্কে আপনার ধারণা ধারণা একদম আমি বলবো না ধারণা সেটা সম্পর্কে আপনার একদম এ টু জেড ধারণা থাকতে হবে কারণ আপনার আপনি আপনার ভুল ব্যবহারের কারণে যেমন ধরেন আপনি ফ্ল্যাট বাড়ির উদাহরণে আবার চলে যাই আপনার বাসার মধ্যে যদি বোকা শোকা একজন মানুষ থাকে সে যদি রাত
আপনি ধরুন আমি আবার অ্যান্টিভাইরাসের জায়গায় আবার চলে যাই দেখেন আবার আগের উদাহরণে চলে যাই আপনার আপনার অ্যান্টিভাইরাসটা আপনি বসালেন কি আপনার বা আপনার বাসায় আপনি দারোয়ান রেখে দিলেন এখন দারোয়ানের তো আসলে দারোয়ান বাসায় ধরুন আসছে নতুন দারোয়ান হয়তো স্যুট প্যান্ট পরার একটা লোক ছিল যাকে কিনা ঢুকতে দিয়ে দিল অথচ লোকটা কিন্তু খারাপ লোক হতে পারে হ্যাঁ ঠিক না তো অ্যান্টিভাইরাস ডেফিনেশন নিয়ে কাজ করে বুঝছি এই ডেফিনেশনগুলি হলো আপনার হাজার হাজার ডেফিনেশন আছে এখানে পেছনে দেখলেই বুঝতে পারেন অ্যান্টিভাইরাস যে কোনটা ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার হতে পারে যেটা কিন্তু আপনার পক্ষে জানা আসলে খুব বেশি সম্ভব না এই জন্য অ্যান্টিভাইরাস অবশ্যই আপনার বেশিতে লাগবে এই ইয়ে ধরে একটা জিনিস জানতে অ্যান্টিভাইরাস কাজ কি করে ধরেন ক্যাসপার স্কি হ্যাঁ আসলে এটা কীভাবে কাজ করে আচ্ছা এটা হলো ভাইরাস ডেফিনেশন নিয়ে কাজ করে আমি যদি সহজভাবে বুঝাই তাহলে হলো একটা ইঞ্জিন থাকে হুম ব্যাক এন্ডে আমরা তো পিসিতে যখন আমরা অ্যান্টিভাইরাসটা ইনস্টল করি হ্যাঁ ইনস্টল করার সময় আমি পিসিতে একটা একটা ওয়াচ টক বসিয়ে দিই যার কাজ হলো আমার পিসিতে যে জিনিসগুলো ঢুকছে এবং বের হচ্ছে এটা সে নিশ্চিত করবে এরা সঠিক লোক ঢুকছে বের হচ্ছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই যে সঠিক লোকটা যে চেনা এটা সে চেনে হলো ডেফিনেশন দিয়ে ভাইরাস ডেফিনেশন দিয়ে বা আচ্ছা এটার পেছনে হাজ আপনার ধরেন বিশ বছর তিরিশ বছর ধরে এই ভাইরাস কিভাবে কাজ করে তার গতি প্রকৃতি কীরকম সেই যে ম্যাকানিজমটা এটা একটা ডেফিনেশন রাখা আছে এক জায়গায় ঢোকার সময় সে ওটার সাথে এটা মিলায় মিলে যখন সে যেখানে এটার মধ্যে কোনো ম্যালেশিয়াস অ্যাক্টিভিটিস হওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন সেটাকে ঢুকতে দেয় আবার বের হওয়ার সময় ঠিক একইভাবে দেখে বের করে যে এই লোক আমি যদি পাগল কিনা ছেড়ে দিলে রাস্তায় আবার মানে কারো ক্ষতি করবে কিনা পাগল রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিলে ক্ষতি করতে পারে না পারে এই জন্য আবার বের হওয়ার সময় আবার ধরে যে একে রাস্তায় বের হতে দেওয়া যাবে না বা ও শিশু গেলে রাস্তায় গাড়ি নিচে পড়ে যেতে পারে তো ঢুকা এবং বের হওয়া দুইটাই কিন্তু নিশ্চিত করে অ্যান্টিভাইরাস আচ্ছা এই যে আপনি বলেন ডেফিনেশনের ব্যাপারে তাহলে নতুন নতুন যেসব আপনার ভাইরাস অ্যাটাক হচ্ছে বা ম্যালওয়ার তৈরি হচ্ছে সেইটা ইয়েরা বোঝে কত দ্রুত এবং কিভাবে বোঝে এইখানে তো আপনার খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যে ক্যাসপারস্কির মতো আপনার যে অ্যান্টিভাইরাসগুলি আছে আপনার মানে আপনার যারা ওয়ার্ল্ডে লিড লিড করে ওরা কিন্তু জিরোডে অ্যাটাক নিয়ে কাজ করে মানে একদম নতুন একটা নতুন একটা ধরেন ম্যালেশিয়াস অ্যাক্টিভিটিস আপনার পেশিতে আসছে সে তার ওই যে বিশ বছরের নলেজ ঠিক না বিশ বছরের নলেজ তো তার কাছে রাখা আছে সেটা দিয়ে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা সে বুঝতে পারে যে ডেফিনেশনের সাথে না থাকলেও এর এই গতিবিধি ওর সাথে মিলে তখন কিন্তু বাই ডিফল্ট জিনিসটা অনেকগুলো গতিবিধি অনেকগুলো ইকুয়েশন মিলে এই জন্যই আপনার আসলে অ্যান্টিভাইরাসটা দরকার যেটা কিনা আপনি কিনা আসলে আমরা তো বুঝতে পারবো না হ্যাঁ রাইট ইউর আচ্ছা এটাকে আমরা বলি জিরোডে অ্যাটাক বলে জিরোডে অ্যাটাক ওরা ইয়ে করে আর কি একটা জিনিস যে আপনারা তো যেহেতু কনজিউমার পর্যায়ে ক্যাসপার স্কি নিয়ে বেশি কাজ করছেন ক্যাসপার স্কি বা আপনাদের বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ কোনো কার্যক্রম বা উদ্যোগ আছে কি না যেটা নিয়ে যে আপনি যেটা বললেন যে শুধু আসলে সফটওয়্যার বিক্রিও না সচেতনতা তৈরি বা অন্য অন্য বিষয় এই বিষয়গুলোতে আপনাদের কার্যক্রম বা ভূমিকা কি ক্যাসপার্সকি নিয়ে আসলে আমাদের কাজ করার খুব বেশি কিছু নাই কাজ করার বেশি কিছু নেই মানে মানে ক্যাসপার্সকির মার্কেট বাড়ানোর আর খুব বেশি কিছু নাই কারণ ক্যাসপার্সকি বাংলাদেশের মার্কেটে এমনিতেই আমাদের আমরা খুব ভালো একটা মার্কেট থেকে সারা পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান অ্যান্টিভাইরাস ক্যাসপার্সকি বাংলাদেশে কনজিউমার মার্কেট যদি ধরেন আমরা কনজিউমারের নাম্বার ওয়ান কর্পোরেটে আমরা নাম্বার ওয়ান এখন আসলে আমরা একটু অন্যদিকে একটু চোখ দিচ্ছি সেটা হলো যে আমরা চেষ্টা করছি যে একটা সামাজিক আমাদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে জি আমরা চেষ্টা করছি যে শুধুমাত্র অ্যান্টিভাইরাস মার্কেটে ডেপ্লয় করি আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো না আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে আমরা মানুষজনকে সচেতন করার চেষ্টা করছি বিশেষ করে আমাদের যারা পরবর্তী জেনারেশন যারা আছে এখন যারা পড়াশোনা করছে স্কুল কলেজ বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলিতে আমরা সেই সব জায়গায় যাচ্ছি প্রতিনিয়তই যাচ্ছি আমরা আসলে আচ্ছা প্রতি মাসেই আমরা তিনটা চারটা প্রোগ্রামের রুম করে থাকি যেখানে কি আমরা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা করছি আমরা সেখানে গিয়ে স্টুডেন্টদেরকে বোঝাচ্ছি যে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে সে যে সময়টা দিচ্ছে সেই সময়টা সে কোয়ালিটি টাইম দিচ্ছে কিনা সেটা থেকে সে কীভাবে ভালো জিনিসটা নিতে পারবে খারাপ জিনিসটাকে কীভাবে অ্যাভয়েড করতে হবে গুজবের যে জিনিসগুলি বাংলাদেশে এখন খুব বেশি মাত্রায় ঘটছে আমরা একটা জিনিস পাওয়া মাত্রই আমরা আসলে শেয়ার করে দিচ্ছি যাতে করে কিনা একটা অস্থিরতা ছড়াচ্ছে কোনো না কোনোভাবে দেশের মধ্যে এবং সেটার কিছু খারাপ দিকও আমরা কিন্তু আসলে এই রিসেন্ট আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি এগুলি নিয়ে আমরা আসলে স্টুডেন্টদেরকে আমরা সচেতন করার চেষ্টা করছি এটা হলো একভাবে আমরা করছি দুই নম্বর আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে আমরা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ করছি আমরা আপনি
যারা চ্যাম্পিয়ন ছিল ওই দলটা মাইক্রোসফটের বাগ বাউন্ড করেছে কত কিছুদিন আগে এবং ওরা বারোশো ডলারের মতো একটা পুরস্কার জিতে নিয়েছে আচ্ছা এবছর আমাদের এই একই রকম প্রোগ্রাম আমরা করেছি আমরা তিরিশটা ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ আমরা এটাতে এঙ্গেজ করেছি এবং সেটা গত সপ্তাহেই আমরা এটা শেষ করলাম আর কি আগামী বছর আমরা একই রকম ধারাবাহিকতা আচ্ছা আপনারা এখন একটা সামাজিক আন্দোলন তৈরি করেন এবং সফটওয়্যার যে সার্ভিস দেওয়ার সেই পুরো বিষয়টি নিয়েই কাজ করছে সামাজিক আন্দোলন আমার আমার দেশ আমরা আমরা কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের এরাই প্রবেশ করে গেছি এবং আমাদের দেশের জনগণ আমি মনে করি অনেক স্মার্ট জনগণ আপনি চিন্তা করেন আমার সাড়ে আট কোটি লোক ইন্টারনেট ইউজার মোবাইল মোবাইল ইন্টারনেট ইউজার তো এরা তো আসলে অবশ্যই স্মার্ট ইউজার আপনার বলতেই হবে এবং ম্যাক্সিমাম ইউজারই কিন্তু আপনার কোনো না কোনোভাবে ফেসবুক ইউজ করছে ছয় কোটির মতো ফেসবুক ইউজ করছে তো এই যে ইউজাররা যারা আছে ওদেরকে যদি আমরা ঠিকভাবে ঠিক পথটা না দেখিয়ে দিই এই বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী আমাদের জন্য একটা হুমকি বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আমরা এগুলি পরিচালনা করে যাচ্ছি আমাদের কার্যক্রমগুলি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আপনার অভিজ্ঞতা এবং এই যে আপনার যে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং এক্সপার্টিস আছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দর্শকদেরকে আপনি কিছু আমি বলি টিপস বা কিছু অ্যাওয়ারনেস বিষয়ক কথা আপনি যদি বলেন কিভাবে তারা আসলে এটা ইয়ে থাকবে ঠিক থাকবে বা কি করা উচিত প্রযুক্তি জীবন আমরা আসলে প্রযুক্তি জীবনে প্রবেশ করেছি প্রযুক্তি জীবন প্রযুক্তি জীবনের মধ্যে প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অংশ আমরা আগে যেটা করতাম ঘুম থেকে উঠে সবার আগে ঘুরে দেখতাম আমরা একটা সময় ছিল আমরা এখনও সবার আগে ঘুম থেকে উঠে ঘুরে দেখি দুই নম্বর যেই কাজটা আমরা করি যারা মোবাইল ইউজার আছে যারা জব করি আমরা দুই নম্বর যেই কাজটা করি সেটা আমরা আমাদের ইমেল চেক করি আর যারা যারা কর্মক্ষেত্রে নাই তারা আমার মনে হয় দুই নম্বর যে কাজটা করে সেটা হলো ফেসবুকটা দেখে সবার আগে ফেসবুকে নোটিফিকেশানটা দেখে যে সবার আগে ফেসবুকে কী এসছে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে ফেসবুকে আপনি ঘুম থেকে ওঠার পর অনেক অনেক জিনিসপত্রই দেখতে পাবেন দয়া করে জিনিসপত্রগুলি যাচাই বাছাই করবেন যে জিনিসটা আসলে সঠিক জিনিসটা আপনি আবার শেয়ার দেওয়ার আগে একটু কাইন্ডলি চিন্তা করে শেয়ার দেবেন কারণ আপনাকে আপনার আপনার বন্ধু আছে পঞ্চাশ জন পাঁচশো জন বন্ধু আছে যারা কিনে আপনার কথার আপনার কথার গুরুত্ব যাদের কাছে অনেকটা অনেক বেশি হ্যাঁ অনেক বেশি তো ওনাদেরকে কি মেসেজটা আপনারা দিবেন এটা একটু কাইন্ডলি আপনারা চিন্তা করে দিবেন যে আসলে সঠিক জিনিসটা আপনারা শেয়ার করছেন কি না এক নম্বর জিনিস আর দুই হলো আপনারা ইন্টারনেটে যে সময়টা ব্যবহার করবেন একটু চেষ্টা করবেন যে আপনাদের কোয়ালিটি টাইম যাতে আমরা আসলে ফেসবুকে আসলে ট্রল করতে যদি থাকে সারা দিন ট্রল করলে ও দিনের পর দিন রাতের পর রাত শেষ হয়ে যাবে তাই না এই জন্য আমরা আসলে মোবাইলে স্ক্রিন টাইম সেট করা যায় যে আমি আসলে প্রতিদিন কতক্ষণ ইন্টারনেট ইউজ করব ফেসবুক ইউজ করব ওইখানে আপনার তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট একটা কনভিনিয়েন্ট টাইম যদি সেট করে নেন তাহলে কিন্তু আসলে ফেসবুক আপনার আপনাকে গিলে নেবে না আপনি ফেসবুকের কোয়ালিটি ইউজ পাবেন আর তিন নম্বর জিনিস আমি যেটা সবার শেষে বলবো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হলো যে ট্রাই টু কিপ ইউর প্রাইভেট লাইফ প্রাইভেট এই কথাটা আমি সবসময় বলি এটার কারণ হলো আপনাদের যাদের বা আমাদের যেটা ব্যক্তিগত জীবন আছে আমরা চেষ্টা করব আমাদের ব্যক্তিগত জীবনটাকে ব্যক্তিগত রাখার জন্য কারণ আমার যিনি আজ বন্ধু কাল তিনি আমার বন্ধু নাও থাকতে পারেন তার দ্বারা কোনো ক্ষতি যেন আমার কাল না হয় আমি এমন কোনো কিছু তার সাথে আজ শেয়ার করব না যেটার দ্বারা কাল আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব নিরাপদ হোক সবার প্রযুক্তি জীবন ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে কথা হবে নতুন কোনো বিষয়ে নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেকজুমের সঙ্গে থাকুন